跟我回去见我爸妈吧。啊？为什么呀？因为我喜欢你呀。陈哥，你怎么突然说这些话呀？依依，这次只有你能拯救我了，要不然我真的完蛋了。啊？陈哥，发生什么事了吗？如果你不跟我回去见我爸妈的话，他们就要把我拉去相亲了。我真的不想相亲啊，依依。陈哥，相亲好啊，你还是听你爸妈的话，回去相亲吧。如果我这次回去相亲的话，有可能以后我们再也见不到了。你真的舍得吗，依依？舍不得又能怎么办呢？这样对你来说是最好的了。你明明也是喜欢陈晨哥的，可是为什么一谈到感情的事情，你就要逃避呢？这到底是为什么呀，依依？对，陈哥，我承认我也是喜欢你的。但是我不能跟你去见你爸妈，为什么不能啊？依依，怎么了？这到底是为什么呀？你爸妈给你介绍的相亲对象肯定是很优秀、跟你很般配的女孩子。我我不能跟他们比，我配不上你。依依，我觉得感情的事情没有谁比谁好，我觉得只有合不合适，在我心目当中，你就是最好的。你就跟我一起回去见我父母可以吗？不行，陈哥，你看，我是个农村的，也算了。我还结过婚，我现在还带着个孩子。如果要是我跟你在一起了，我不仅帮不上你什么忙，而且我和孩子还会成为你的累赘。我不能这么自私。农村的怎么了？你过婚又怎么了？带着孩子又怎么了？依依，这些我通通都不在乎的。我在乎的是跟你在一起。我们相处这么长时间了，这也算是一种缘分。我不想就这样子放弃，我想把这来之不易的缘分延续下去。这些我都不在乎的，依依，只要能跟你在一起，怎么样都可以的。陈哥，你看，你越是这么好，我越觉得我更越配不上你。不行，陈哥，你还是听你爸妈的话，我先相亲吧。我真的，我不能那么自私。你以后。你不管是遇到哪个女孩子，只要是你选的，你爸妈给你介绍的相亲对象，每一个都是肯定是比我好的。依依，刚才你说的那些话，其实我都不在乎。我知道自己想要什么，我就是要跟你在一起，其他的什么都不重要。可能你会担心说。如果跟陈晨哥在一起的话，你孩子会受苦。但是你放心，依依，如果我们两个在一起的话，我一定会把你的孩子当成我自己的亲生儿子一样来对待的。没有没有，陈哥，我我从来没有这么想过。我相信你的。如果哪一天我们在一起了，你肯定会对我孩子好的。但是陈哥，你看你越是这么好，我越觉得自己配不上你。依依，嗯，其实我们相处这么长时间了。真的也都知根知底了。其实我们潜移默化当中已经变成一家人了。我觉得，如果哪一天我离开你了，或者你离开我了，我觉得我们的生命当中一定会变得很空虚的。也，就是我希望你可以答应长城哥，好不好？跟我一起回去见我父母，这样子的话，也给你一个名分，也给我自己一个交代，这样子可以吗？如果。你真的同意的话，我这两天就带你一起去见我爸妈。不行，陈哥，我不能，我不能去见你爸妈。依依，你还有什么担心的吗？陈生哥，我觉得你还是去相亲吧，总得要去尝试一下。你不能因为排斥相亲就不去，我怕你以后会后悔。更何况，我不希望你是为了我而不去，这样我会很自责的。依依，我现在真的不想去相亲，我只想跟你在一起，一辈子跟你在一起。那实在不行这样嘛，陈哥，你先去相亲，实在不行到时候没找到合适的，你再回来找我，我会一直在原地等你的。依依，那我宁愿不去，我只想跟你在一起。陈哥，你真的不要再说了，你这样子我真的要动摇了。依依，依依。